涨工资。不是全公司，你的工资最高了吗？还怎么涨啊？涨什么涨？不涨，你不给我涨我就不干了！我告诉你，马经理的工资都没有你高啊。还怎么涨？就是，老板，你不要怪他。刘贝贝，你以为来公司养老的是吧你？你啊？哼<笑>。行，你就算涨，你总得给我理由吧，对不对？嘿，那我天天给你端茶送水、洗洗衣做饭，这算不算理由？刘老板，赶紧起床啊！听他瞎说，什么呀？<笑>我告诉你啊，刘贝贝，你上诽谤老板，你你还有什么理由？你说，那我就再给你个理由，你天天晚上睡觉磨牙，还踢被子、啊，这个理由行不行？你说老板，你捂耳朵干嘛？他说啥了？<笑>没，没说什么啊。<笑>你你要不我长，我还有更劲爆的。啊、真的、啊？再给，昨天就是。抱起来，抱起来。你这五万块钱实在是没法给你涨了。你这样吧，回家我再给你转三万，行吗？啊？那行吧，那我先走了啊。老板，你你这这你你出去，哎，不行不行。老板老板，我那个可能不能再给你当助理了，老板。怎么了？你你找我妈妈说，怎么了？我中了。嗯。怀了。不什么事的事？你怎么现在告诉我、啊？不是你往哪看呢，老板？我我爸刚告诉我，其实我是个富二代，我爷爷那辈儿就给我留了一个岛，现在那个岛要开发了。真的假的？嗯，这就一夜暴富了？说的就是啊，所以我还上什么班了？我直接回家当岛主不就行了？不是，那你这样的话，你有什么想法吗？目前你是？这个岛打算用商用呢，还是发展旅游啊？我现在也不知道呀，你有什么想法吗，老板？我现在，你这样，你把这个岛的名字告诉我，嗯，地理位置也告诉我，然后我再看看，爷爷有我们干点啥。行，嗯，呃、不喜欢我就拉倒。<笑>不喜欢我就拉倒。这名儿听着挺洋气，像外国名啊。<笑>哎。你这搜不到啊，这个名字，你你你再说一遍。不喜欢我就拉倒。不喜迟到了，当饭吃呢啊！完了完了，又被抓包了。刘贝贝，你干嘛呢？哎，又没迟到。嗯，我早上被叫你起床。不是，我又去。这这个刘贝贝，迟到当饭吃是不是？我。哎，不是，这不好吧？这么多同事呢。这有什么不好？你这又不第一次了，你。你看你了吧？我还没叫叫叫罚款呢，你。真是哎，那那那那那好吧。那我就来了。啊！他脸上有饭粒儿。这不这这这啊！我饿了，饿了。老板，你吃早饭，你早睡。啊，你早说说，我这还有一个。对。啊，不不，啊，你你们吃啊。啊，不够啊！这这怎么还是不是吃啊？不知道。尴尬了，尴尬。哎哎，老老板，你要走啊，老板。干嘛呀？我今天晚上有应酬，着急。啊、哦，行吧，那你去吧。哎，你怎么了？他干嘛呀？我在公司加个班，你回来给我打包点，少喝点酒啊，十二点钟之前回来就行了。不是刘伟伟，你怎么这么多事儿啊？现在你啊？你。怎么怎么了？你现在嫌我事儿多了？完没完了啊！我凭什么要十二点之前回来啊？啊！我吃什么饭要吃到十二点啊？干嘛？那再说了，我什么时候让你吃过剩饭呀？啊！跟我一起去。我不行，老板，我工作还没做完呢。跟我一起去，吃完之后我们回来走。我跟你一起。哎，老板，老板，你今天也吃工作餐呀？啊，那一起吃点吧。哎，行。哎呀，开始表演。老板，你吃苹果吗？啊，我不吃，你吃吧。哎
。哎，好。嗯，你干什么？不是，你不是说你不吃吗？那北北啊。你你这是鸡腿，你吃吗？啊，我吃啊！嘿，谢谢老板。嗯、哎，你你我跟你说、嗯，不是，老板，你你光吃饭不是菜呀、啊？啊？你就是我的菜呀、啊！你你我照亮你然后死我你过来当办公室。嗨、啊哎，老板，你咋回来了？你不是去谈那个项目进度了吗？十五块就回来了，把手机给我。不是，咋了？干嘛这么凶？你朋友圈发了什么呀？啊，我肚子饿了，咕叫，有没有小哥给我送点吃的？啊，我发着玩的，发着玩的。嗯哼，你朋友圈几个小哥哥啊？哎呀，我随便发的，没有小哥哥。随便发的，赶紧删了。哎，没事。我跟你说，现在删来得及啊。删删删删一删，你别生气。我跟你说，你早晚有一天想把我给气死。<笑>你是不是想继承我花呗啊？啊！<笑>我跟你说，我这个朋友圈就对你一人可见了，逗你玩的。一人可见吗？嗯，这几天做那个项目太难了，气上火，溃羊溃羊了。我是服了你了啊！天天给我下套，我天天上套，是吧？那就让我们。勇敢的约定对星空，吃吃点这个吧。你、嗯、啥时候准备的？我看看几个。啊，疼吗？疼。先吃啊。<笑>老板，你对我太好了，吃一个。我敢不对你好吗？啊？<笑>我要不对你好，那朋友圈小哥哥们，那不都来了吗？嗯，我是阿姨叫的相亲对象，咱们直接开始吧。嗯，那您先坐，先坐。呃，不，不用了，我一会儿还有事儿，直接开始吧。我今年二十六，你多大了？啊，我我二十九，我二十九。二十九？你这有点大呀。嗯、大大三岁而已啊。那个，您是做什么工作的呀？我工厂拧螺丝的。您赚多少钱一个月？嗯嗯，这四四五千吧，在这个城市够吃够花。够吃够花就行。有车吗？没有车。对车有什么要求吗？嗯、呃，奔驰、宝马、奥迪都行，也不挑。<笑>来，这个送给你。不是。这这就送车了，送我了，送你了。那个有房吗？没有啊。对这个房子有什么要求吗？能遮风挡雨，能住就行。嘿，别墅。这这这也送我了？对，送你了。啊，呃，名写你的名。你一听，你打住。你干啥呀，老板？一上来就送人车、送人房的，你有多绕去找媳妇儿啊？这什么你？哎呀，这不就是你吗，笨蛋！啊，这他妈生气了呢？你，我就我都跟你说了，现在是模拟，我们现在彩排，你懂不懂？你要这样相亲，那人谁，谁谁能不喜欢你？笨蛋啊，这不就是跟你的吗？我要是跟别人，我也不这样啊，我傻呀！啊哈。<笑><笑><笑>你，你听别人这样不行。老板，我跟你商量个事儿呗。你说，就是你过年能不能跟我一起回农村老家过年呀？<笑>不是，北北，咱俩不是之前说好了吗？我跟爸妈都说好了，回去一起陪他们过年了，不是吗？那我妈来电话了，想让我领你回去，毕竟这个岁数。我们村同龄的就剩我没对象了，你今年你必须跟我回去，老板。再说吧。不是，哼。老板，今天的状态不对啊，怎么了？马经理啊，你说我这个年龄，我是不是该成家了呀？<笑>是老板，这俗话说得好，先立业后成家。你看看你，事业有成的，对不对？早就该成家了。呃，怎么？你看看咱公司哪个姑娘了？你说哪个合适，我帮你前线，怎么样啊？啊？老板，你干什么了？你玩什么了？这是？我玩的这是《三国志战略版》。这
，这这游戏有那么好玩吗？你这还挺痴迷的这。这也是三国策略游戏，在里边每个人都能扮演三国枭雄，靠着打地打资源，我就能从几百小兵发展成百万大军，还能三百万兄弟一起向外扩展，看着九州大地插上我们的旗帜，成就感绝了。这听着就不错啊。对呀、啊，而且还邀请了足球战神巴蒂斯图塔，在游戏里分享顶级球赛的赛前看点呢。行，那我一定不是老板，你到底想没想好？我不管，你今天不管我回去也得回去。啊、不是李妹妹，你脑子进水了是不是？敢跟老板这么说话你啊？行了，妈，你给你闭嘴。妹妹，我当然愿意跟你一起回去了。我跟你说，刚才我跟爸妈打电话了，然后他们也想着一起回去，然后重温一下小时候过年那种氛围。真的。真的，开心，开心。我们故事还长，有你就是远方。